želio da i pred vama uputim još jednom riječi dobrodošljice gospođi Ingo Šnavatka, predsjednici vlade Kraljevine Tajland, koja je od sinoć na čelu jedne brojne delegacije Kraljevine Tajland koja je posjetila Crnu Goru. Veoma smo počastovani posjetom visokog gosta i njene delegacije i to razumijemo kao još jedan gest prijateljstva Tajlanda prema Crnoj Gori i gest želje za dalje unapređenje i onako kvalitetnih međudržavnih odnosa. Iako je posjeta kratka, iako je posjeta u sklopu delegacije premijerke Šinavatra, u sklopu posjete premijerke Šinavatra Evropi. Ipak smo ovo vrijeme iskoristili, rekao bih, jako racionalno i posvetili se najvažnijim temama iz agende međusobnih odnosa. Kao što predpostavljam znate, delegacija, dio delegacije premijerke Šinavatra iz sastava biznisa je tokom današnjeg jutra obišao Luku Bar, upoznao se sa njenim kapacitetima. Malo čas smo nas dvoje bili u društvu biznismena iz jedne i druge države u privrednoj komori gdje je potpisan sporazum o saradnji među privredne komore Crne Gore i asocijacije privrednika, industrijalaca i bankara Tajlanda. Kao što Znate, premijerka Šinavatra je imala i odvojene razgovore sa šefom naše države, sa predsjednikom parlamenta i sa mnom. Malo čas smo potpisali međudržavni ugovor kojim počinjemo proces olakšavanja putovanja iz jedne u drugu državu, želeći da na taj način pospješimo tokove i ljudi, kapitala, ideja, biznisa, dakle ukupne međudržavne saradnje i naš ili program posjete visoke tajlanske delegacije će se završiti posjetom Budvi gdje će se makar na kratko upoznati sa onim što su investicijoni potencijali u oblasti crnogorskog turizma. Htio bih da pred vama saopštim izuzetno zadovoljstvo stanjem u međudržavnim odnosima Tajlanda i Crne Gore. Tajland je država koja je za Crnu Goru zanimljiva kao velika država u razvoju u regionu jugoistočne Azije, kao jedna od država osnivača ASEAN-a, dakle u sklopu naše želje da ostvarujemo intenzivniju saradnju sa zemljama jugoistočne Azije. U dosadašnjem periodu smo imali, mogu slobodno kazati, veoma intenzivnu diplomatsku i političku saradnju i čini nam se postavili dobar temelj za razvoj saradnje u oblasti ekonomije i u drugim oblastima čime bi upotpunili, obogatili agendu međudržavne saradnje. Ova posjeta je, kao što ste malo čas čuli iz njene strukture, upravo bila fokusirana na te teme, kako identifikovati one prostore koji su na neki način obećavajući za investitore i predstavnike biznisa jedne i druge države. Veoma smo detaljno razgovarali o šansama u izgradnji infrastrukture gdje Tajland ima izuzetno uspješno iskustvo. Pored toga, puno smo pažnje posvetili pitanjima razvoja proizvodnje hrane u sklopu ukupne koncepcije razvoja turizma i usluga i u tom kontekstu se vrlo radujem da smo malo čas potpisali ovaj međudržavni sporazum za kojeg sam kazao da predstavlja početak polakšavanja uslova putovanja iz jedne u drugu državu. Također razgovarali smo o ozbiljnim mogućnostima za saradnju u oblasti energetike. Tajland je, kao što znate, država koja je u bliskoj prošlosti imala veoma, veoma inspirativno iskustvo u pogledu ekonomskog razvoja, prije svega intenzivnog razvoja izvozno-diversifikovane privrede. 
Tako da, mislim da može predstavljati inspiraciju i Crnoj Gori i svim zemljama ovog regiona kao jedna velika država, država sa ozbiljnim investicijonim potencijalima, država koja je, da kažem, veoma respektibilna turistička destinacija na globalnoj sceni sa 15-20 miliona turista na godišnjem nivou, što je, da kažem, nešto što može sigurno predstavljati vrlo zanimljivo iskustvo za Crnu Goru, za našu turističku privredu, za naše poslanike, da i u toj oblasti, kao i u oblasti proizvodnje hrane i u drugim oblastima, transporišemo njihova pozitivna iskustva i kroz saradnju doprinosimo o ostvarivanju naših ambicioznih razvojnih ciljeva. Iskoristio sam priliku da premijer Kušina Vatra upozna mi sa onim što su dostignuća našeg ekonomskog i demokratskog razvoja, što su naši iskoraci na planu Evropske i Euroatlanske integracije i da zaključim, mislim da možemo biti veoma zadovoljni time kako se do sada razvija naša međudržavna saradnja, a vjerujem da ova posjeta otvara još puno inspiracije za dalje unapređenje naših međusobnih odnosa. Koristim priliku da se gospođe Šina Vatra i visoko italijanskoj delegaciji zahvalim za posjetu i za pažnju koju u kontinuitetu posvećuju razvoju naših međudržavnih odnosa. Mr. Pam, Mr. Milo Dukanovic, Excellency, distinguished members of the media, ladies and gentlemen, I would like to begin by expressing my appreciation to the Prime Minister Dukanovic and the people of the Montenegro for the warm welcome extended to me and my delegations since our arrival. I am honored to be the first Thai Prime Minister to visit Montenegro, a country with a proud history in the important regions of Balkan. Our two countries are fellow democracies and free market economy. This share value from a solid foundation of our good relations and to build further our partnership. This morning, the Prime Minister and I explore way to advance of the, this partnership. I inform your Prime Minister that Thailand sees Montenegro as an emerging market and hold great potential where we can work together for the benefit of both countries. For example, your beautiful coastline allows for many opportunities for corporations, including fisheries and tourism. Fisheries have long been a major industry in Thailand and we are ready to share knowledge and know-how in this area. We also agree that we should also share best practice in various key areas for the tourism industry, such as hotels, spa, tourism, uh, tourism management, and also with the local products. In addition, there are a lot of potential for cooperation in the food sector as Montenegro is a large importer of food and Thailand is a major exporter of many types of food including rice, poultry, fruit and seafood products. We have agreed to explore ways to enhance trade in this area. We also agreed to explore cooperation in the area of energy and infrastructure. In this undertaking, the private sector play a key role. That is why I have brought with me a business delegation from leading Thai companies from a wide range of commercial and industrial sectors. It is my hope that the meeting of the business delegation with uh, the companies from Montenegro will lead to many business deals now and in the future. Furthermore, Montenegro's location and economic progress make it an attractive gateway for Thai and Asian products to the Balkan. And also on the other hand, Thailand is also suitable to serve as Montenegro's gateway to the ASEAN communities 
of 600 million people. I inform the Prime Minister that we should enhance linkage through our seaport to support this initiative. To support further growth in our economic link, we signed today an agreement on visa exam for holders of diplomatic and official passport from our two countries to facilitate greater contact between our officer and will help our make our cooperation more concrete. I also express my support to the Prime Minister of Montenegro on the Montenegro negotiations to be part of the EU because I want to see the benefit of our both countries benefit from the Thai EU FTA which should be finalized by the end of next year. To maintain strong momentum in the development of the thailand Montenegro partnership, I have extended my invitation to the Prime Minister to visit Thailand and look forward to welcoming him to my countries in the near future. Thank you.